Hvad er en værdikæde? En værdikæde viser, hvilke aktiviteter der skal ske i en virksomhed fra en vare bestilles til den sælges til kunderne. Det kan dreje sig om indkøb. Hvordan køber vi varer ind? Det er lag og produktion, hvordan vi laver varer og opbevarer varer. Og igen, når de skal ud af huset, hvordan sikrer vi, at varen er der, når kunden skal bruge den? Det er markedsføring, valg af målgrupper, og det er det endelige salg til kunden. Jeg har lavet et eksempel med en værdikæde for Føtex, der vil lancere et tilbud på iPads. Først skal varen jo bestilles hos leverandøren. Herefter så kommer den ind på lageret, og så skal den jo gøres klar til salg, når den er distribueret videre til supermarkederne. Der skal tages stilling til noget markedsføring, hvilke målgrupper skal vi have, og så skal den jo endelig sælges og helt ud til kunden. Det man også kan se, det er, hvordan prisen på en vare stiger, fordi den skal igennem alle de led. Først var kostprisen på øh, iPad'en, den var måske 1700 kroner, da den blev købt fra leverandøren, men den ender med en salgspris på 3500. Og det er Føtex jo nødt til, både hvis de vil tjene noget på det, og hvis de skal betale for alt det, det koster øh, at lave de forskellige aktiviteter i virksomheden. Det man skal huske, som er vigtigt ved øh, værdikæden, det er, at det er en generel model. Den kan bruges til at skabe overblik. Du skal udfylde den, så den passer til det, du vil beskrive, og ikke omvendt. Her kan du se, hvordan øh, TDC har brugt den som et øh, eksempel på vejen fra med mobiltelefoner fra underleverandør helt ud til kunden. Så opsummere værdikæder, det er altså en måde at få overblik over de led, der skal til for, at man kan sælge en vare og tjene penge.